Hello, my dear students. Welcome to Imagineers Academy. This is Afsal Halif. Namal kaimne rand class aglai discuss with the property per discuss yon tree kaer no. Adil namal note on note on slab discuss with the badicho note on in fluids badicho. A note on in fluids na different different examples badicho. E ella fluids in time graph galon namal plot yedo. Discuss with the kuna the engan yaran thakam namal valare beautiful light badicho. अब नमक अच्छी अद अद नमक को रालपम इसी आये रहते हो कारण नोट ऑन इन फ्लुइड्स अंदर आये रहते हो नोट ऑन्स लोग इसको उसे डायनेसर रिक्यूमेंट मरिया दे वाला फ्लुइड आये रहते हो आयनेसर ने वाला फ्लुइड आये रहते हो अद उन्हें तो नियंत्रण आयनेसर ने वाला वेरे दाना मेंस लाकन वाला रे which means no tense law of viscosity and is very kind of fluid in a pattern of a camp on the half fluid in a little bit on non note on in fluids e fluids and is for now illa to the wonder than a while a pet to the number of elements like a better thing that under all pump concept of honor then a complete focus and complete attention in the take class will be on Ingkung matar me, adun nggak kita tulukan. Aini sura na illa antara ramen selakan, awer odun meri kiri kan, nama lantian aku kurcuk kurud dila fertilan. Apa ina tak kelas? Kurud dila fertil orang, konsep cula ana competitive exams ni walare favourite itu la ur area. Okay, so, nama kita nama kita topik start ya. Topik start ini nama ni ni kita kahiyam perayaan ulah dah. Note on in fluids. Inna tak kelas? Adi mana kita kahana kute lana ingkung. Note on in fluids. Ini tu tu mana tak kelas? Ada tu kelas lantah beri pujur note on in fluids. Ana kelas kandu note on in fluids. Ini graf laka plot yang beri pujur ni sesiapa ni ini kahana tu. Ingkung ni ni korang cung kuda ini kelas easy ada tu. Easy itu mana tu? Ingkung ini kelas ni kita enjoy yang beri tu. Ingkung ni cerita difficult ada feeling. So ada request ana tu tu mana tak kelas kal. Note on in fluids. Note on selalu diskon sedih. Kahana tu ni sesiapa. Ada beri pujur ni sesiapa. Ingkung ni non note on in fluids ni beri. Okay, so now our topic is starting here. Non-Notonian Fluids. Okay, Non-Notonian Fluids. Now we are going to talk about this. In this Non-Notonian Fluids, one of the scientists who relate to fluid properties is one of the scientists who relate to fluid properties. Averil pradhani ya na Oswald Deval ena scientist. A scientist different different types of non Newtonian fluids ena peti experiments ena rati. A experiments lu da deh hamur mathematical formula develop itu. A formula bercu orang orang nampli complete non Newtonian fluids ni analyse ya boleh tu. A equation, a adu unda da na scientist ni peri lani model rey perda tu. A model la peri da na Oswald Deval. Oswald Deval मॉडल चला बुक के लिए अपने पावर लो मॉडल इन्दम बोली क्या रहता है रंडा आइलम उन दिन नहीं आना आ पावर लो पारे नहीं था ना टाउ इज़ इक्वल टू ए इनटू डी यू बाय डी बाय द हॉल राइज़ टू एन प्लस बी ओके प्लस बी वेयर दस ए कोमा एन एंड बी आर कांस्टेंट्स आर constants but अदले रंड पेरी के रंड constants ने पेरी कोलन तो उन्हें एक ही इंजन में इंदु उन्हें पेरी कोलन तो आ ए वाले किन्हें पेरा ना flow behavior index दाना flow behavior index इन्हें ने वाले किन्हें पेरा ना flow consistency index flow consistency index B ने अगर ना प्रत्येक चे टेक्स्ट बुक वाले पेरी कोलन तो पराय आ रहे हैं ओके इवन अंदर अंदर अंगक प्रदीक्ष क्या बोलना आदि तक क्वेश्चन है दाना ये क्वेश्चन अवेल्ड है इधर ना आया था मतलब ओस्वाल डीवेल मॉडल है ना साइंटिस्ट जाना ये क्वेश्चन टाउ इसे कॉल्ड ए इनटू डी यू बटी विद द हॉल राइज टू एन प्लस बी इन्होंने बोला है दिस इक्वेशन इस एप्लीकेबल फॉर ऑप्शन सी, नॉन ऑफ़ दे पो, निंगल ऑर्डरी निंगल आंसर है, दिस इज़ फॉर नॉन नोटन इन्फ्लुएंस, अब डे टेटी, ये तो एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है ना, दिस इक्वेशन इज़ एप्लीकेबल फॉर एनी फ्लुइड्स, मंच लाइक इधर है, कुछ डे क्लियर आटे पर है, एंगने इधर एनी फ्लुइड्स ने एप्लीकेबल 
and b is equal to 0 and jarika to the molar equation appa equation engana maarum tau is equal to a into du by dy enna maarathille endha nammala newton's law viscosity parayunnathu tau is equal to mu into du by dy idu ningal sradhikku ee kaanana a is equal to a ra sthanathu kadakkunna aaraanu mu ille which means here this a represents viscosity adayathu ee parayna tau is equal to a into du by dy enna equation is for for what which fluid for newtonian fluids kando non newtonian fluids avena develop cheyadu equation aanu pashe adu generalized equation aanu aa equation nammal ip evade etti newtonian fluids like etti which means this equation is applicable for any fluids അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ എനി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ശരിയല്ലേ നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ റിയൽ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ ന്യൂട്ടൺ ഇൻഫ്ലൂയിഡ്സ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കേസ് വൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ഡയാലറ്റൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഡയാലറ്റൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ ഈ ഡയാലറ്റൻ ഫ്ലൂയിഡിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അവൻ്റെ ബി നമ്മുടെ ഓസ്വോൾ ഡിബൈൽ മോഡലുള്ള ബിയുടെ ഇക്വേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയാലറ്റൻ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് നമുക്ക് ആ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്താ ആ എക്സ്പ്രഷൻ പറയുന്നത് ടൗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് ബി അല്ലേ ഇതല്ലേ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ആര് സീറോ ആയിപ്പോയി നമ്മുടെ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിപ്പോയി സീറോ ആയിപ്പോയി ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എന്തായി മാറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ടൗ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതി എ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നോക്കൂ ഈ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ദ ഹോൾ റേഷൻ കണ്ടു അവന് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു വൺ എന്ന ഫോർമുല ഇട്ട് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു വൺ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ നോക്കൂ ഇതുണ്ട് ദിസ് എ റൈസ് ടു എം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതാരെ പോലെയാണ് എ റൈസ് ടു എം ഇൻ ടു എ റൈസ് ടു എൻ പോലെയല്ലേ ഈ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ റൈസ് ടു എം പ്ലസ് വൺ അല്ലേ വിച്ച് മീൻസ് ഈ പറയുന്ന എൻ മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വൺ ചെയ്തതിൽ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും കട്ടായിപ്പോയി ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു വൺ എന്ന ഫോർമാറ്റ് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ടൗ ഡിവൈഡ് ബൈ അതായത് ഈ പറയുന്ന ഈ ഡി യു ബൈ ഡി വിത്ത് ഹോൾ റൈസ് സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സംഭവത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നേരെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് ഈ ടൗവിൻ്റെ ഡിനോമീറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സോ ടൗ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യാനോ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺ സ്ലോബസ് കോസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ സ്ലോബസ് കോസ്റ്റ് ടൗ ഈസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ശ്രദ്ധിക്കണേ ടൗ ഈസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഓർ ടൗ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വാട്ട് മ്യൂ അല്ലേ ശരി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവനെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരികയാണേ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ടൗ ഡിവേർഡ് ബൈ ഡി യു ബി ഡി വൈ സ്ഥാനത്ത് ആരാണ് നോൺ ഓട്ടോണൻ ഫ്ലൂയിഡ്സിനും നോട്ടോണൻ ഫ്ലൂയിഡ്സിനും സെയിം എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെയിം ആണ് ടൗ ഡിവേർഡ് ബൈ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കൂ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ആരാ കിടക്കുന്ന നോൺ ഓട്ടോണൻ ഫ്ലൂയിഡ്സാണ് എ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വിത്ത് ഹോൾ റേസ് എൻ മൈനസ് വൺ കിടക്കുന്നു ബട്ട് നോട്ടോണൻ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ ആരാ കിടക്കുന്ന അമ്മി ഒന്ന് വിസ്കോസിറ്റി വിച്ച് മീൻസ് വിസ്കോസിറ്റിക്ക് പകരമാണ് ആര് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ബട്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നോട്ടോണൻ ഫ്ലൂയിഡ്സിന് മീ ഒരു കോൺസെൻ്റ് ആണ് മീ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബട്ട് ഇവിടെ
this term is known as this term is known as apparent viscosity and the viscosity ana apparent viscosity clear i le so namaku avan onnodu maati eda tau is equal to du by dy the dy is equal to a into du by dy the whole raised to n minus 1 even aanu nammada are mu apparent seriyalle apparent viscosity ana sodikkena this is apparent viscosity not the newton's law viscosity la viscosity alla ini oru karyam this apparent viscosity sodikkena this apparent viscosity nu varnal a into du by dy the whole n minus 1 ibada aaru constant aanu a oru constant aanu n minus 1 constant aanu but du by dy aara aanu du by dy ibada oru variable alle du by d is a variable which means here this mu apparent is not a constant apparent viscosity aara alla oru constant alla rendu it is not a property this is not a property വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ ന്യൂട്ടോൺ ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സിനകത്തുള്ള മ്യൂ എന്ന വിസ്കോസിറ്റി ആണ് അവനൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അവനൊരു ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വാണ് ബട്ട് അപ്പാരൻ വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇത് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അവിടെ ന്യൂട്ടോൺ ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ന്യൂട്ടോൺ ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി കണ്ടെത്തി ആ വിസ്കോസിറ്റി ആയിരുന്നു സ്ലോപ്പ് ആ സ്ലോപ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫിഗർ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഗ്രാഫ് വരച്ചില്ലേ ടൗ വേഴ്സസ് ഡി യു ബി ഡി വി ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂട്ടോൺ ഇൻ നോൺ ന്യൂട്ടോൺ ഫ്ലൂയിഡ്സിനും എന്ത് ചെയ്യണം ടൗ വേഴ്സസ് ഡി യു ബി ഡി വി സോ ഹിയർ ദ ടൗ വേഴ്സസ് ഡി യു ബി ഡി വി കണ്ടോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് മ്യൂ അപ്പാരൻറ്റ് ഇവരുടെ വിസ്കോസിറ്റികൾ ഈ പറഞ്ഞ ടൗ വേഴ്സസ് ഡി യു ബി ഡി വിയുടെ എന്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തറിയണം ഈ മ്യൂ അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി യു ബി ഡി വൈ ഇല്ലേ അത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് നോക്കി എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും എന്താ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി സി ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ആര് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മൾ അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ ഡി യു ബി ഡി വൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ അപ്പാരൻ വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം ചില കുട്ടികൾക്ക് സംശയമുണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് സംശയമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ സംശയങ്ങളും മാറ്റണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ടേ ഒരു ടേബിള് വരയ്ക്കണം ഈ ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ എന്നിനെ എടുത്തു ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസ്റ്റ് അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി ആരാണ് എ ഇൻറ്റു സോറി അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി ആരാണ് എ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഞാനിവിടെ ഓരോരോ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ശരി ഡി യു ബി ഡി വിടെ വാല്യൂ ഞാൻ എത്ര കൊടുത്തു ഫോർ കൊടുത്തു ഇവിടെ എൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ വൺ അല്ലേ സോ വൺ എന്നെ കണ്ട് വലിയ വാല്യൂ ഞാൻ കൊടുത്തു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഞാൻ എ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി നോക്കൂ ഡി യു ബി ഡി വി ആരാണ് ഫോർ അല്ലേ ഫോർ റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എൻ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീൻസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു മീൻസ് റൂട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ടു അല്ലേ സോ ടു ടൈംസ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടിയാൽ അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് ഡി യു ബൈ ഡി വൈ വിത്ത് ഡിഫോർമേഷൻ നമ്മുടെ അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസിറ്റിയിലെ നേച്ചർ ഇടണം കൂടുകയാണോ കുറയ്ക്കണോന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ ഡി യു ബൈ ഡി വൈയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടിയ കൂട്ടിപ്പിടക്കട്ടെ ഫോർ എന്ന് മാറ്റി ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഉണ്ടായി എൻ മാറ്റുന്നില്ല എൻ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ ത്രീ റൈസ് ടു എത്ര വരും വൺ ബൈ നോട്ട് ത്രീ നയൻ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു വരും അപ്പോൾ നയൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീ അല്ലേ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി ത്രീ എ കിട്ടി ഇനി ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തു ഡി യു ബി ഡി വി പിന്നെയും കൂടി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ കൊടുത്തു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് തന്നെയാണ് എയുടെ വാല്യൂ എത്ര തന്നെയാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ സിക്സ്റ്റീൻ റൈസ് ടു അഗെയിൻ വൺ ബൈ ടു വരും അപ്പോൾ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഫോർ എ ശ്രദ്ധിക്കൂ പിള്ളേരെ നോക്കൂ വിസ്കോസിറ്റി കണ്ടോ ആദ്യം ടു എ ആയിരുന്നു പിന്നെ ത്രീ എ ആയി പിന്നെ ഫോർ എ വിസ്കോസിറ്റി അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഡി
അപ്പോൾ ഡി യു ബൈ ഡി വൈയുടെ വാല്യൂ മാറിയാൽ ആര് മാറും ആ പാരൻ്റ് വിസ്കോസ് മാറും പക്ഷേ ഡി യു ബൈ ഡി ബിക്കൊരു പവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ എന്തല്ല ലീനിയർലി അല്ല വേരി ചെയ്യുന്നത് അവൻ എക്സ്പോണൻഷ്യലി എന്ത് ചെയ്യും വേരി ചെയ്യും പാറ്റ് നമ്മൾ അവൻ്റെ നേച്ചർ പഠിച്ച ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഡി യു ബൈ ഡി വൈയുടെ വാല്യൂ കൂടിയാൽ ആര് കൂടുമെന്ന് പഠിച്ചു ആ പാരൻ്റ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് ടേം കൂടുമെന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ജനറൽ ബേസിക് ഇക്വേഷനിലെ ടൗ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻ ഡി യു ബേ ഡി വൈ ദ ഹോൾ റിച്ചേൻ ഇല്ല അവർ ഡി യു ബേ ഡി വിസ് കൊടുത്താൽ ആര് കിട്ടും നമ്മൾ ടൗ എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോകും വിച്ച് മീൻസ് ദ ഗ്രാഫ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഗ്രാഫ് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ബട്ട് ഹിയർ ദ സ്ലോപ്പ് അറിയണ്ടേ എന്തായി സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലെ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലെ സ്ലോപ്പ് ഡി വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്ന ആരാണ് വൈ ആക്സിൽ കിടക്കുന്ന ആരാണ് ടൗ ആണ് എക്സസിൽ കിടക്കുന്ന ആരാണ് ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ആൻ വിച്ച് മീൻസ് ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് തന്നെയാണ് നമ്മളെ മ്യൂ അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആര് സ്ലോപ്പ് അപ്പോൾ അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുകയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും കൂടുക തന്നെ ചെയ്യും വരയ്ക്കാം സോ നോക്കൂ ദിസ് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ലോപ്പ് കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കും ഇനിഷ്യലി അവൻ്റെ ആംഗിൾ നോക്കൂ ദിസ് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ദിസ് ഇസ് ദ ആംഗിൾ ടീറ്റ കണ്ടോ ഇനിഷ്യലി ഇത്ര ആയിരുന്നു ടീറ്റ ഈ എന്താ ഈ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആദ്യം സ്ലോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന കെർവ് എക്സ് ആക്സസുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ലോപ്പ് സോ ഒറിജിൻ നിന്ന് ഒരു അല്പം മാറിയപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ദ ഇത്ര ടീറ്റ കിട്ടി ഇനിയും നമ്മൾ കുറച്ചു കൂടെ മുകളിലോട്ട് പോകാൻ ടീറ്റ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് കൂടുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ ടീറ്റ ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് ഈ ടീറ്റ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്ലോപ്പ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ടി ഓരോ ടീറ്റയുമാരാണ് നമ്മുടെ അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് സോ ടീറ്റ കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആര് കൂടുകയാണ് നമ്മുടെ അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കൂടുകയല്ലേ നമ്മുടെ അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ദിസ് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഡയലറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ബട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു എക്സാമിന് വേണ്ടിയാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിന് വേണ്ടിയല്ല അപ്പോൾ ഈ ഗിവൺ ഫിഗർ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു നാല് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഡയലറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിങ് നേച്ചറുള്ള സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതുവരെ ടീറ്റ വരച്ച് നോക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു സമയമില്ല അപ്പോൾ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇത് ഇൻക്രീസിങ് സ്ലോപ്പാണോ ഡിക്രീസിങ് സ്ലോപ്പാണോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം അതിന് ഞാൻ നമുക്ക് ഒരു എളുപ്പം പറഞ്ഞു തരാം സി ഇതിലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച ഗ്രാഫ് ദിസ് ഇസ് അവർ ടൗ വേഴ്സസ് ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ആ കറിവ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ കണ്ടോ കറിവ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഒരു എളുപ്പ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഇൻക്രീസിങ് സ്ലോപ്പ് ആണോ ഡിക്രീസിങ് സ്ലോപ്പ് ആണോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന കറിവ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കറിവിൻ്റെ കർവേച്ചർ ടുവേർഡ്സ് വൈ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിങ് സ്ലോപ്പ് ആണ് ഇഫ് ദ കർവേച്ചർ ഇസ് എവേ ഫ്രം ദ വൈ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സ്ലോപ്പ് ഡിക്രീസിങ് സ്ലോപ്പ് നോക്കൂ ഇവിടുത്തെ കർവേച്ചർ കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർവേച്ചർ കണ്ടോ സോ ദിസ് ഇസ് ദ കർവേച്ചർ കണ്ടോ ദിസ് കർവേച്ചർ ഈസ് ടുവേർഡ്സ് ദ വൈ ആക്സിസ് വിച്ച് മീൻസ് ഇവിടുത്തെ സ്ലോപ്പ് ഇൻക്രീസിങ് നേച്ചർ ആണ് നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ കർവേച്ചർ ഈസ് എവേ ഫ്രം ദ വൈ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഈ വൈ ആക്സിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടാണെങ്കിൽ എന്തായാലും അർത്ഥം ദ സ്ലോപ്പ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് നേച്ചർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലായത് സ്ലോപ്പ് കൂടുകയാണ് സ്ലോപ്പ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആര് കൂടുകയാണ് അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് വിത്ത് ഡിഫോർമേഷൻ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യും തോറും വിസ്കോസിറ്റി കൂടുന്നു വിസ്കോസിറ്റി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂടുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫ്ലോ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആകുന്നു വിച്ച് മീൻസ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് ബിക്കമിങ് തിക്ക് തിക്കായി തിക്കായി വരുന്നു കാരണം തിക്ക് ഫ്ലൂയി
Next important fluid, pseudoplastic fluid, case 2. Case 2, what do you Pseudo, pseudo plastic fluid. Even an age or end, even the beta value is 0. But the value of n is less than 1. Now, we have to the discussion of the power and the dilatant fluid is the opposite of pseudo plastic fluid. That is the equation of the power tau divided by du by dy is equal to the equation a into du by dy the whole rise to n minus 1. Even if we the apparent viscosity, this is our apparent viscosity and this is the equation of the power and apparent viscosity. This is our Apparent viscosity, even if we n minus 1, n in the value less than 1, LA, which means power and the irikim, negative. Irikim. Power or positive value, and angle du by dy, go to the end of du by dy with the whole raise to n, uh, n minus 1, kudiko derikim. LA, if power and the value negative, and angle in the bitum, our value corner one derikim, and the corch work of the man's assumption on another parnera. Nerth the polemic and the um, another table where a chitter, parnera, initial first table, the lar edica, du by. Table n mu apparent a into du by dy the whole rise to n minus one. Upon value initially four would come, but n value less than one lay, I would throw to one by two or So mu apparent a into du by dy with four on four rise to n minus one one by two minus one and minus one by two. So four rise to minus one by two the answer plus one by two, which means a into one by two. A into one by two. Only one by two. Then du by dy. We have to the apparent viscosity du by dy value. So next term nine So n the value one by two. A constant So nine rise to again minus one by two. You calculate Answer So point three three. So point three three. one by two means point five. Now point three. apparent viscosity Note that I'm 16 put to go in the value 1 by 2. A rise to 16 rise to minus 1 by 2. Then the answer is 0.25. So the Q in the particular apparent viscosity is decreasing with increase in uh, what du per dy. Upon the nature man's lie, upon the end of the so, this is mu apparent in the world, and the man is like the slope. In the case of the mu apparent viscosity, tau divided by tau versus du by dv graph, tau divided by du by dv slope. Now, the slope is decreasing nature. We will confirm that du by dv value is apparent viscosity. Mu apparent viscosity is equal to mu apparent viscosity. Slope is equal to towards y axis away from the y axis okay away from the y axis so you know the plot is okay so tau versus what du by dy a curve plot is you will get see like this Kando, namu check kia, but now go initially kando. Itu ram t itu ando original la tanya. Pasha, awal nama allot boon do ramai t itu ada value kando. Korai nno ando t itu korai nno wechala ni arta menda ana the slope is decreasing. Aling dina nno kanda, even the curvature nno kuda curvature is away from the y axis. Itali nama la y axis. Y axis nno porato telia even the curvature, which means the slope is decreasing. Fikir kana pata nama kita trend men slope decreasing slope ano. Okay, lemak le. So, we have a graph. We have a graph. We have a topic. Example. That's very, very important. Example. This example is pseudo plastic fluid. Example is milk. Or example is blood. Or example is and finally colloidal solution. Colloidal solution. But the earth we can carry but number of blood under low number of body load clicking the blood blood is a non noton in fluid parna cake at the fluid on and it comes under the category of pseudo plastic fluid in so they can a 
ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് ഡിഫോർമേഷൻ ദ അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി ഇസ് ഡിക്രീസിങ് അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറേ ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു ഈസി ഫ്ലോ മീൻസ് ആ ഫ്ലൂഡ് എന്താകുക തിന്നാവുകയാണ് നേരത്തെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു ഫ്ലോ ഡിഫിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി യു ബി വൈ അതുകൊണ്ട് ഫ്ലൂഡ് തിക്കാവുന്നു അപ്പോൾ ഫ്ലോ ഈസി ആയാലും എന്താ അർത്ഥം ദ ഫ്ലൂഡ് ഈസ് ബിക്കമിങ് തിന്നർ ആൻഡ് തിന്നർ ആൻഡ് തിന്നർ തിന്നർ ആൻഡ് തിന്നർ ആൻഡ് തിന്നർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓടിക്കളിക്കുന്ന ബ്ലഡ് ഇല്ലേ അതൊരു ഷിയർ തിന്നർ ആൻഡ് തിന്നർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സ്യൂഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂഡിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ആ പേര് പറയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ആ ബിസ്കോസ്റ്റ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് തിന്നായി പോകും അതുകൊണ്ട് അവനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷിയർ തിന്നിങ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് ഷിയർ തിന്നിങ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാ ആൾക്കാരോട് പറയാൻ നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീച്ചു കൊടുത്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് അതിനകത്ത് അറിഞ്ഞറിയാൻ ഉള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ നന്നായി ശരീരം അനങ്ങി എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അത്രയുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലോ കൂടും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡി യു ബി ഡി വന്ന ഡിഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ബ്ലഡ് എന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡി യു ബി ഡി വന്ന ഡിഫോർമേഷൻ കൂടും ഡിഫോർമേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അപ്പാരൻറ്റ് വിസ്കോസിറ്റി കുറയുന്നു ബ്ലഡ് ഈസ് ബിക്കമിങ് തിന്നർ അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ അക്യുമുലേഷൻ വരത്തില്ല ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ സാധ്യതകൾ കുറയും അതേസമയം നമ്മൾ കൈയും കാലും അനക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാതെ അനങ്ങാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് എന്തായി മാറും ബ്ലഡ് ഒരു തിക്ക് ഫ്ലൂഡായിട്ട് മാറും കാരണം ആ തിന്നാവത്തില്ല ബ്ലഡ് തിക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റിയ കൊളസ്ട്രോൾ അക്യുമുലേഷൻ വരും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും ആളുപടിയായി പോകും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം രാവിലെ എണ്ണിച്ച് ഉടഞ്ഞ് റെഗുലറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം കണ്ടോ കൺസെപ്റ്റലി ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബ്ലഡ് സീഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂഡിലാണെന്നും ഷിയർ തിന്നിങ് ഫ്ലൂഡിലാണെന്നും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ പിള്ളേരെ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ഫ്ലൂഡിലോട്ട് പോവാം അടുത്തത് ആരാണ് കേസ് ത്രീ എന്താണ് കേസ് ത്രീ കേസ് ത്രീ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫ്ലൂഡാണ് ആ ഫ്ലൂഡിൻ്റെ പേരാണ് ബിങ്ക് ഹാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂഡ് ബിങ്ഹാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് നമ്മനെ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഐഡിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂഡ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതുവരെ പഠിച്ച രണ്ട് കേസിൽ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു സീറോ ഇവിടെ ബിയുടെ വാല്യൂ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബട്ട് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതുവരെ പഠിച്ചതുപോലെ അല്ല ഇതുവരെ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച കേസിലൊക്കെ എന്തായിരുന്നു ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരുന്നു എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ആൻഡ് വണ്ണോ ഗ്രേഡ് എന്നാണ് വണ്ണായിരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ അല്ല എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പം നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ അവർ മൂന്ന് ടൗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് ബി ബട്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായി മാറി എൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണായി മാറിയില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അവനെ എങ്ങനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ടൗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു വൺ ഹോൾ റൈസ് ടു വൺ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഇടണ്ട ആ വൺ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ കാരണം വൺ കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല പ്ലസ് ബി കണ്ടു ഇതുവരെ പഠിച്ച കേസിലൊക്കെ ഡി യു ബൈ ഡി വിക്ക് ഒരു പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വണ്ണും ആകാം ലെസ് ദാൻ വണ്ണും ആകാമായിരുന്നു ബട്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ ഡി യു ബി ഡി ഇവിടെ വാല്യൂ വൺ വിച്ച് മീൻസ് ദ കർവീസ് ലീനിയർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും പണ്ട് മുതലേ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി അല്ലേ കണ്ടു ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്ന ആരാണ് സി ഡി യു ബി ഡിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ആരാണ് എക്സ്
dy so y is equal to mx anil evada kuda povayirunnu straight line original kuda pass cheyirunnu pachi evada y is equal to mx alle mx plus c alle mx plus c anengil avan evada kuda irikkum pass cheynathu so ee height aanu nammala c ennu vichayirikkya allekil nammada equations nagathulla b kando ivada ninnu namukku oru straight line varikkanam ee line ne vilikkina peraanu bing ham പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് ബിങ് ചില ബുക്കുകളിൽ ഈവനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടൗ ഈൽഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്ന് വിളിക്കും കാരണം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്താണ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി വരുന്ന ടൗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ പ്ലസ് ബി കണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് സീരിയസ് ആണ് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തത് ബി കൊടുത്തത് ഇനി ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കുട്ടികളെ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പഠിക്കണം ബിങ് ഹാൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവനെ പഠിക്കുന്നത് ബട്ട് എന്താണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡിന് നെഗ്ലിജിബ്ലി സ്മാൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ സ്ട്രെസ്സിനെ പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല റെസസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഷെയർ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ എന്ത് പറ്റും ആ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യും വളരെ മൈനൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയർ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ പോലും അവനെ പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫ്ലൂയിഡിന് റെസസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കൂ എൻ്റെ മക്കളെ കുട്ടികളെ ഇവിടെ നോക്കൂ കണ്ടു ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടോ സീറോ ആയിരുന്നു സ്ട്രെസ് പിന്നെ കൂടി കുറച്ച് കൂടി കൂടി ഷീസസ് കൂടുന്നു പക്ഷേ ഷീസസ് നോക്കൂ ഇത്ര അപ് ടു പോയിൻറ്റ് ബി വരെ കൂടിയാലും അവൻ്റെ എന്ത് മാറുന്നില്ല ഷിയർ സ്ട്രെസ് കൂടുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഡി യു ബഡി വന്ന് ഡിഫോർമേഷൻ വരുന്നു കാരണം ആ ഫ്ലൂഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലൂഡ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ഫോസ് കൊടുത്താൽ ഫ്ലൂ ഫ്ലോ ചെയ്തില്ലേ വിച്ച് മീൻസ് ബിങ് ഹാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്ലാസിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡ് അതൊരു ക്ലാസിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ല കാരണം നമ്മളെ പുറത്ത് നിന്ന് എത്ര ഫോസ് കൊടുത്തിട്ടും അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അനങ്ങുന്നില്ല അത് ഏതോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് വരെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അപ് ടു പോയിൻറ്റ് ബി ഞാൻ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരുത്താനായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് അവർ ടൗ ദിസ് ഇസ് അവർ ഡി യു ബൈ ടി വൈ ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ ഗ്രാഫ് പോകുന്നത് ഇതാണ് ആര് നമ്മുടെ ബി അല്ലെങ്കിൽ സി അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ ടൗ ഈൽഡ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് ഷേസ് സീറോ ആണ് പക്ഷേ ഡിഫോർമേഷൻ സീറോ പക്ഷേ ഷേസ് ഞാൻ കൂട്ടുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ ഷേസ് കൂട്ടി 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 ഇവിടെ വരെ എത്തുന്നവരെ എന്തില്ല ഡിഫോർമേഷൻ ഇല്ല ഫ്ലൂയിഡ് അനങ്ങുന്നേ ഇല്ല വിച്ച് മീൻ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫ്ലൂയിഡ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്ലാസിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇതൊരു ക്ലാസിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ല കണ്ടോ അപ് ടു ഈ റീജൻ വരാം കണ്ടോ ഇത്രയും റീജൻ വരെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എത്ര മാത്രം ഷെസ്സസ് കൊടുത്തിട്ടും ആ ഫ്ലൂയിഡ് അവൻ അനങ്ങുന്നേയില്ല വിച്ച് മീൻസ് ഈ റീജൻ അവൻ എന്താ അറ്റാക്ട് ചെയ്യുന്നു സോളിഡ് അറ്റാക്ട് ചെയ്യുന്നു ശരിയല്ലേ ഈ റീജൻ അവൻ എന്താ അറ്റാക്ട് ചെയ്യുന്നു സോളിഡ് ബട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു ത്രഷോൾഡ് സ്ട്രെസ് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്താ അറ്റാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ടോ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ആക്സ്റ്റ് ലൈക്ക് സോളിഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിയോളജിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിയോളജിക്കൽ റിയോളജിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് സച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് റിയോളജി എന്താണ് റിയോളജി എന്നാണ് ആ ടൈപ്പ് ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ വിളിക്കുന്നത് വിച്ച് മീൻ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്ലാസിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഇനി ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കുട്ടികളെ ഇവൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ബിങ് ഹാൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എന്താണ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കത് ഡെമോൺസൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ബിങ് ഹാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ എക്സാമ്പിൾസൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ രജിസ്റ്റർ ആവും അതിനാണ് ഈ ഈ സംഭവം ഒക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സി ഇതൊരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആണ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൻ്റെ കവറാണ് ഇതിനകത്ത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അല്ല വാട്ടർ ആണ് വിചാരിക്കുക ന്യൂ
പിങ്ക് ഹാൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഫ്ലൂയിഡ് സിമ്പിളാണ് ഞാനിത് പറയാം ഐ ടി എൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് മക്കളെ ഐ ടി എൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഞാൻ ആ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് സി ഐ ടി എൽ ഫ്ലൂയിഡ് അത് ഐ ഡി എൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഐ ഡി എൽ ഫ്ലൂയിഡ് മീൻസ് ടൗ നോട്ട് ടൗ മ്യൂ എന്ന ബിസ്കോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും റോ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് റോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആയിരിക്കും ഇൻ കംപ്രസിബിൾ ഈ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അവൻ ആരായി മാറി ഐ ഡി എൽ ഫ്ലൂയിഡ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹൈപ്പോതറ്റിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു കാരണം വെച്ചാലും ഫ്ലൂയിഡ് എന്ത് ചെയ്തില്ല ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനും ബിസ്കോസിറ്റ് സീറോ ആവത്തില്ല ഏത് ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിലും അവൻ്റെ ഒരു ബിസ്കോസിറ്റ് കാണും നമ്മൾ ബിസ്കോസിറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്രിയേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ എന്താണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് ഈസി ആക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഹൈപ്പോതറ്റിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ബിസ്കോസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ടൗ ഈസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു ഡി യു ബൈ ഡി വൈ നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ബിസ്കോസിറ്റി മ്യൂ ഈക്വൾ ടു എന്തായി പോയി സീറോ ബിസ്കോസിറ്റി മ്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ആര് സീറോ ആയി പോകും ടൗ എന്ന ശേഷ സീറോ ആവത്തില്ല ഒരിക്കലും ഡി യു ബി ഡി ബി എന്താവത്തില്ല സീറോ ആവത്തില്ല കാരണം ഡി യു ബി ഡി ബി മീൻസ് ഡിഫോർമേഷൻ ഫ്ലോ ഫ്ലൂയിഡ് ആണെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഫ്ലോ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ഡി യു ബി ഡി ബിയുടെ വാല്യൂ എത്ര ആയാലും ടൗലെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം സീറോ അങ്ങനെ ഒരേ ഒരു ലൈനല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഏത് ലൈനാണ് ദിസ് ഇസ് ദ ലൈൻ കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ടൗ സീറോ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഈ കവർ കാണിക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും ആര് സീറോ ആണ് ടൗ സീറോ അല്ലെ വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് ലൈൻ റെപ്രസെൻസ് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് കറക്റ്റ് അല്ലേ മക്കളെ അടുത്തത് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ ഐഡിയൽ സോളിഡ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഐഡിയൽ സോളിഡ് ഐഡിയൽ സോളിഡ് എന്താ ഐഡിയൽ സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വട്ട് ഈസ് സോളിഡ് സോളിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അവൻ അനങ്ങരുത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണം നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് എത്രമാത്രം ശേഷസ് കൊടുത്താലും അവൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു ഇഞ്ച് അനങ്ങത്തില്ല അവന് ഡി യു ബി ഡി വേ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും എത്ര വലിയ ഹയർ ശേഷസ് കൊടുത്താലും ഡി യു ബി ഡി വേ എന്ന ഡിഫോർമേഷൻ അവൻ കാണിക്കത്തില്ല അത് ഈ ലൈനല്ലേ കാരണം ഡി യു ബൈ ഡി വൈ സീറോ എന്ന ലൈൻ ഇതല്ലേ വിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങൾ ടൗ ഇനിഷ്യലി സീറോ ഡി യു ബൈ ഡി വൈ സീറോ നമ്മൾ ടൗ കൂട്ടുന്നു പക്ഷേ ഈ ലൈൻ എല്ലാവരും ആര് സീറോ ആണ് ഡി യു ബൈ ഡി വൈ സീറോ അല്ലേ വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് ലൈൻ റെപ്രസെൻസ് ഐഡിയൽ സോളിഡ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂഡും ഐഡിയൽ സോളിഡും മിക്കവാറുമുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂഡ് എന്താണ് ഐഡിയൽ സോൾഡ് എന്താണ് ഗ്രാഫിൽ ഏത് ആക്സിസിലാണ് ഏത് ആപ്സിസിലാണ് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂഡും അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ സോൾഡും കിടക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും അവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഫ്ലൂയിഡ്സുകളെല്ലാം ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഡയലറ്റൻ രണ്ട് സ്യൂഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് മൂന്ന് ബിങ്ങം ഈ മൂന്ന് ഫ്ലൂയിഡ്സും എന്ത് ടൈപ്പ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയിരുന്നു ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരുന്നു സമയത്തിനനുസരിച്ച് ആര് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു വിസ്കോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു ബട്ട് ദർ ആർ സം ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഹൂസ് വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് ചേഞ്ചിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം വിച്ച് മീൻസ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആരെയാണ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് സോ ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് which means with time entire time dependent fluids in equal uh, meaning endana viscosity is changing with respect to time okay le so namak ini padikan povana time dependent ഫ്ലൂയിഡ്സ് അതിന് രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മളെന്നാ രണ്ട് കാറ്റഗറിയും പഠിക്കും ഒന്നാമത് വരുന്നത് തിക്സോ ട്രോപ്പിക് ഫ്ലൂയിഡ്
ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് കൂടും തോറും ആ ഒരു വിസ്കോസിറ്റി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അസ് എം റിയോ പെപ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടു ടൈം ടൈം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആര് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വിസ്കോസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം തിക്സോ ട്രോപ്പിക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്താൽ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് പെയിൻറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടില്ലേ അവർ പെയിൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ആ പെയിൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് നല്ല തിക്കായിരിക്കും നല്ല പാടായിരിക്കും പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്തു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് മീൻസ് വിത്ത് ടൈം ദ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് പെയിൻറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അനിയത്തിമാരോ ചേച്ചിമാരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ ആദ്യം ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ലിപ്സിലിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ആ ഫ്ലൂഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും ബട്ട് വിത്ത് ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ഇറ്റ് വെരി ഈസിലി സ്പ്രെഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വാട്ട് ലിപ്സ് സോ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ആണ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഈ റിയോ പെപ്റ്റിക്കിന് അങ്ങനെ ഒരു റയർ ആയിട്ടാണ് എക്സാമ്പിൾ ഒരേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജിപ്സം സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ജിപ്സം സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ടൈം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പഠിച്ചു ടൈം ഡിപെൻഡൻറ്റ് പഠിച്ചു ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരുത്താനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഗ്രാഫ് പറഞ്ഞുതരാം സി ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ ഞാൻ വൈ ആക്സിലും യു എന്ന വിസ്കോസിറ്റി എടുത്തു എക്സ് ആക്സിലും ഞാൻ ആരെ എടുത്തു ടൈം എടുത്തു എക്സ് ആക്സിലും ടൈം എടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കുക ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് മീൻസ് എന്ന സമയം എത്ര ആയാലും സമയം കൂടും തോറും ആര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിസ്കോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അതാണ് ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഗ്രാഫ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ so this is time independent ille time independent ini ningal nokku thixotropic thixotropic nu vachal endana samayam koodundorum viscosity endu edondirikkum koranjondirikkum so nokku idu kondo viscosity koraynda kondo with increase in time viscosity kondo initially ithray viscosity ini ithray kondo viscosity koraynda kondo kondo viscosity paraya but this line represents thixo ടോപ്പിക് അടുത്ത ആരാണുള്ള റിയോ പെപ്റ്റിക് അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് വിസ്കോസിറ്റി കണ്ടോ ടൈം കൂടുന്ന വെച്ച് വിസ്കോസിറ്റി കൂടുകയല്ലേ ദിസ് ലൈൻ റെപ്രസെൻസ് വാട്ട് റിയോ പെപ്റ്റിക് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ഒറ്റ ഫിഗർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ടൈം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ടൈം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ശ്രദ്ധിക്കണ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് മ്യൂം ടൈം വിട്ടുപോകും ഇതുവരെ ചപ്പ ഇതുവരെ വരച്ച ഗ്രാഫുകളെല്ലാം എന്തായിരുന്നു ടൗവും ഡിയു ഡിവയായിരുന്നു ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ആരാണ് മ്യൂം ടൈമുമാണ് അത് മറക്കരുത് ഓക്കെ അത് മറക്കാറ് ഞാൻ സാധാരണ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അവർ എക്സാംസിനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനവർ ഇതിന് അവർ എന്തായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യും മറ്റേത് ഇങ്ങനെ ഈ പഠിച്ചു വരുന്ന ഫ്ലോയിൽ ഈ വൈ ആക്സിൽ മ്യൂവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഈ പറയുന്ന ടൈമും അവർ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കാരണം അതേപോലെ കറിവൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ദാറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ ഫ്ലൂയിഡ്സും ന്യൂട്രോണിൻ ഫ്ലൂയിഡ്സും നോൺ ന്യൂട്രോണിൻ ഫ്ലൂയിഡ്സും ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ്സും ഐഡിയൽ സോഡും എല്ലാം ഒരൊറ്റ ഗ്രാഫിൽ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ഗ്രാഫ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ചതെല്ലാം മനസ്സിലുണ്ട് അതാരാണ് ടൗ വേഴ്സസ് ഡ്യൂ ബഡ് ഡ്യൂ ഗ്രാഫ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് വളരെ ഇത് ഇപ്പം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ന്യൂട്രോണിൻ ഫ്ലൂയിഡ്സ് വരയ്ക്കാം ന്യൂട്രോൺ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എവിടെ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ അല്ലേ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ സോ ദിസ് ലൈൻ റെപ്രസെൻസ് വാട്ട് ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ് സംശയം വരുമല്ലോ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ലൈൻ ആരെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കല്ലെ ദിസ് ഈസ് ഡയാലറ്റൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഡയാലറ്റൻ്റ് ആണ് ഡയാലറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോയാണ് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷിയർ തിക്കനിങ് ഫ്ലൂയിഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇതെന്ത് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ദിസ
ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്ലൂയിഡുകൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി പഠിച്ച ഓർമ്മ ഉണ്ടോ തിക്സോട്രോപ്പിക് ഫ്ലൂയിഡും റിയോപ്പപ്റ്റിക് വാട്ട് ഈസ് തിക്സോട്രോപ്പിക് തിക്സോട്രോപ്പിക് വിത്ത് ടൈം ദ വെലാസിറ്റീസ് ദ വിസ്കോസ് വിസ്കോസിറ്റീസ് ഡിക്രീസിങ് അത് ആരെ പോലെയാണ് വിസ്കോസിറ്റി ഡിക്രീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സ്യൂഡോ പ്ലാസ്റ്റിക് ട്രെൻഡ് കൊണ്ടോ വിസ്കോസിറ്റി ഡിക്രീസിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം ട്രെൻഡാണ് ആർക്കും വരുന്നത് നമ്മുടെ തിക്സോട്രോപ്പിക്കൽ സോ തിക്സോട്രോപ്പിക്കിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് കണ്ടോ ദിസ് ലൈൻ റെപ്രസെൻസ് തിക്സോ ട്രോപ്പിക് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ബി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇനി നമുക്ക് ആരുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ റിയോ പപ്റ്റിക് ആ റിയോ പപ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി അപ്പാരൻ്റ് വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസിങ് നേച്ചർ അല്ലേ അത് ആഡ് ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഡയലറ്റ് ഫ്ലൂഡ് കൊണ്ടോ വിസ്കോസിറ്റി ഇൻക്രീസിങ് അല്ലേ അപ്പം ഇതേ സെയിം ട്രെൻഡ് ആയിരിക്കും ആര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ആര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡയലറ്റ് നമ്മുടെ ആരാണിത് റിയോ പപ്റ്റിക് സോ ദിസ് ഈസ് റിയോ പപ്റ്റിക് ഇവിടെയും ബിയുടെ വാല്യൂ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കൂ ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ആ തീർന്നില്ല നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയി അല്ലേ ആരാണ് ദിസ് ലൈൻ ദിസ് ലൈൻ റെപ്രസെൻസ് ഐഡിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് കാരണം അവിടെ ടൗ സീറോ ആണ് ഡി യു ബി കൂടുകയാണ് ആൻഡ് ദിസ് ലൈൻ റെപ്രസെൻസ് എന്താണ് ഐഡിയൽ സോളിൻ സോ ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ ഫ്ലൂയിഡ്സും നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇതിനൊരു പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയോ എന്ത് കളർ പ്രിൻറ്റോ എന്നാൽ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസോ എന്തെങ്കിലും ആക്കി വയ്ക്കുക ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനൊരു വഴിയുണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടോ ഡയലറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെയും ക്ലാ ക്ലാസിക്കൽ ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി ഒറിജിൻ ശരിയല്ലേ ആരുടെയൊക്കെ വിസ്കോസിറ്റി ആണോ കൂടുന്നത് അവൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസിങ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും കണ്ടോ അവൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഇൻക്രീസിങ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആരുടെയൊക്കെ വിസ്കോസിറ്റി ആണോ കുറയുന്നത് അവൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസിങ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് എൻ ഗ്രേറ്റ് ദാൻ വൺ വന്നാൽ അവൻ്റെ സ്ലോ എന്ന് എന്ന് ഗ്രേറ്റ് ദാൻ വരുന്നവൻ്റെയൊക്കെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും എൻ ലെസ് ദാൻ വരുന്നതൊക്കെ അവൻ്റെ ഒക്കെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസിങ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും എൻ വൺ വന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡും മറ്റൊന്ന് ബിങ്ക് ഹാൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്ലൂയിഡ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ്സും നോൺ ന്യൂട്രോണിയൻ ഫ്ലൂയിഡ്സും ബിസ്കോസിറ്റിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വാട്ട് ഇതുവരെ ഒരു പ്രോബ്ലവും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുക കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൺസെപ്റ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ആയിരം പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ വറി ചെയ്യേ വേണ്ട കേരള പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗേറ്റ് പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ എസ് ആർ ഒ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നമ്മൾ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബിസ്കോസിറ്റിയുടെ ടോപ്പിക് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് തീർക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോരോരോ ടോപ്പിക്കലായിട്ട് ഓരോരോ എക്സാം വൈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോബ്ലം എന്ത് സോൾവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബെൽ ലൈക്കൺ എനേബി